وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب کر کے مسئلہ کشمیر کو اتنے احسن انداز سے اجاگر کیا کہ انہوں نے پوری دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے نیو یارک میں چھ دن کے اندر تقریباً پچاس سے زائد ملاقاتیں بھی کیں عالمی رہنماؤں سے بھی ملے اور مسئلہ کشمیر بھرپور طریقے سے اجاگر کیا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا اور پاکستان سے دوستی کا حق ادا کر دیا سب سے پہلے بات ہو جائے ملیشیا کی ملیشین وزیر اعظم مہتیر محمد نے واشگاف انداز میں مسئلہ کشمیر اجاگر کیا اور پاکستان کی حمایت کی مہتیر محمد کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر پر بھارت نے حملہ کر کے قبضہ کیا حالانکہ اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں یہ قبضہ غلط ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرے ملیشیا کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اٹھایا جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر اعظم مہتیر محمد نے عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے حملہ اور جاریت کے ذریعے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا مہتیر محمد نے اپنے خطاب میں عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی قبضے کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قبضہ غلط اور ظالمانہ ہے مہتیر محمد نے کیا کہا آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں Now, despite UN resolution on Jammu and Kashmir, the country has been invaded and occupied. There may be reasons for this action, but it is still wrong. The problem must be solved by peaceful means. Now, let's talk about the Turk Sadar Rajab Tayyab Ertawam, which has been given to the Turkish General Assembly in the whole of the country of Kashmir. ترکی کے صدر اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں کشمیر کے تنازع پر بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے انہوں نے بین الاقوامی برادری کی طرف سے تنازع کشمیر پر توجہ نہ دینے پر تنقید کی اور کہا کہ یہ مسئلہ گزشتہ بہتر برسوں سے حل طلب ہے رجب تیو اردوان کا کیا کہنا تھا یہ سنتے ہیں Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmiri. They cannot get out. It is imperative to solve this problem through dialogue on the basis of justice. Pakistan ke darina dost Chin ne ek martaba phir Pakistan se dosti ka haq ada kiya aur Aqwam e Muttahida ki General Assembly mein Chin ke wazir-e kharja ne masla Kashmir ko duniya ke samne rakha. چین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور دو طرفہ معاہدے کی بنیاد پر حل کیا جائے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر تاریخ کا چھوڑا ہوا ایک تنازع ہے چین کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت کرتا ہے جو صورتحال کو پیچیدہ بنائے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو یو این چارٹر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر مناسب اور پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے چین کے وزیر خارجہ نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں چین کے بعد بات ہو جائے دنیا کی ایک بڑی عالمی طاقت روس کی روس نے بھی مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ایک اہم ملاقات میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے واضح کیا کہ ان کے ملک نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کاؤنسل اجلاس پر اعتراض نہیں کیا تھا تفصیلات کے مطابق یو این جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں پاک روس تعلقات خطے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں stated firmly the need for a direct dialogue between India and Pakistan. 